别大。你今天头一天开工，有些规矩，你要知道。以后跟着我去任何地方，见了什么人，可不许乱说。另外要注意保密，知道吧？知道了，徐部长。呃，还有啊，哎，见了明星，可不许一惊一乍的。今天士气不错，大家反应也很好。阿斌啊，看人来了，还不下去开车门？啊，我跟许会长打招呼。许会长啊，李老板，<笑>别让你久等了。啊、没有没有没有，我刚来，我刚来。今<笑>小婉士气啊，非常棒。在场的工作人员被他的表演感动的是热泪盈眶。<笑>哦。<笑>李老板，你真是太夸奖了。哎呀，这小婉呐，就是对自己要求太高了。小婉呐，你说你试戏都这么拼，你还怕有人给你抢角色呀？哎，这个角色呀，像是给小婉量身定做的。啊、对对对，谁要抢啊？那就是螳臂挡车，不自量力。李老板，你都把我夸到天上去了，你叫我怎么下地啊？哎，徐科长，小婉。再见啊！嗯，再见再见，哎，再见再见再见，哎，呃，好，啊，开车。老板，啊，这是女一号又订了陈丹丽，恐怕许会长那儿不好交代吧？哎呀，等你想到已经晚了，我早就给他吹过风了。这个事儿，我们不用管。那许会长什么意思呢？他的意思就是让我们赶紧拍戏，把它卖掉，多挣钱。其他的他无所谓的。我可听说郑小婉和许会长的关系。哎呀，许会长身边像郑小婉这样的太多了。今天是郑小婉，明天说不定就是张小婉、王小婉了吗？哈、啊、哈、啊，那好那好，只要不得罪这个财神爷就好了。是，开门啊！哎呦，小婉，哎，你怎么来了？哎，来来来来来。<笑>未来的大明星了，还能有谁啊？还不是你惹着我了。我下午我接到导演的电话，说情商的女主角定下来了，是陈丹丽。你别说你不知道啊。哎呦，我我还真不知道。哎呦，我这两天忙的呀，要不是你来，我还真不知道。回头我说说这个李老板。哎，你别等回头了，你现在就给李老板打电话，他肯定听你的。哎呀，先委屈委屈啊，不演主角，咱演个配角也行啊。我向你保证，下部戏你就是女主角。我专门找人给你写戏。我不，我不，我不要下一次，我要这一次，我这一次就要演女主角。宝贝儿，听话，听话，听话。你不给他打电话，我一会儿就去找他们。我要证明给他们看，我比陈丹丽强，我比他更合适。哎呀，小婉，小婉，小小婉，小婉，小婉。
，许会长。啊，李老板。打扰了，打扰了。啊，来来来，请进，请进。哎，好好。许会长，刚才电话里面我都跟您说了，陈丹丽不幸出了意外啊。实在是有点可惜啊！哎，我们戏还得拍呀、啊，所以我就过来听听您的高见。哎，我能有什么高见？你们都是行家。哎呀，这临时找人吧，确实有点麻烦。哎呀，你说现在让郑小婉来补这个缺，应该不会有什么问题吧？只要剧本好，新人也是能出彩的，对吧？就是不知道你和导演是什么意思。啊，我和导演跟您的意思是一样的。凭着小婉的演技，这个戏拍完他肯定红。<笑>徐会长，我们真是不谋而合呀！啊，您刚刚还说您不是行家，太谦虚了您。<笑>好了好了好了好了，这事就这么定了啊。等你那个编剧把剧本写完，就开工大吉吧。对了，会长，这事儿要是办成了，小婉她对您不是百依百顺吗？你说是吗？啊<笑><笑>，好好好，我就勉为其难吧。哎呦，那就有劳会长了。嗯，我这就去准备啊。<笑>再见。这是个意外，全身只有这一处伤，按理说水龙头不会有这么大的杀伤力。不过探长，您看这个，是水龙头的把手吗？啊啊、水龙头的把手松了，他失足之后呢，先把水龙头的把手撞掉。结果水龙头突出的地方就成了锐器。窗户这里是有护栏的，别人翻不进来。老大，嗯，你怀疑这不是意外啊？这现场怎么看都像是意外啊！哼，是意外。不过是太意外了，老大，嗯，这是个意外吧？不，应该是密室杀人。对，就是密室杀人。刘探长也说这叫密室杀人。珊珊姐，什么叫密室杀人啊？判断谋杀呢，有三个重要的因素：凶器、第一现场和杀人的时间，三者缺一不可。而密室杀人。就是将杀人现场做成一个没有办法进入的环境，从而使谋杀成为缺乏环境依据的行为。我在日本的时候，曾和老师破获过一桩密室杀人案。这桩案子的关键就在于解开密室，确定这是谋杀而不是意外。哎，你又没有去现场勘查，你怎么就能确定这就是密室杀人呢？刘凡熙呢，虽然不是什么好探长。但是啊，他不至于是个笨蛋。他能够说出密室杀人，说明他有几点想法、思路和我是一样的。怎么样，找到线索了没有啊？嘿，不过对你来说呢，的确是有点困难。仔细听好了啊，第一，陈丹丽是个女人，而且是个女明星，这里是她洗澡的地方。
，而窗户外面呢是马路大街。试问，一个女明星在这里洗澡，这里的窗户怎么会没有窗帘呢？对，窗帘不见了。还有什么？不是有四处一点吗？还有门栓。门栓的位置，水渍比别的地方更多，而且很潮湿。没错，门栓的位置比其他地方更潮湿，这是个疑点。但是还有啊。你过来看，这里怎么了？这里的每一瓶化妆品和香水都摆放的整整齐齐，盖子也都盖得很好，而且台面上一点灰尘都没有。你再看看他的梳子，一根头发都没有留下，这是为什么？为什么？由此可以证明啊，陈丹丽患有强迫症，得了这种病的人。绝对不允许自己浴室的水龙头松了，而不去修理它，明白了吗？你这么一说很有道理。这是第三处，那第四处呢？你看看这个，这是个熏香蜡烛。这个熏香蜡烛应该是陈丹丽洗澡的时候点的。整根蜡烛都已经烧完了，这说明什么？陈丹丽遇害的时间到尸体被发现的时间，应该相隔五个小时。可就凭这个，也推断不出出事的时间啊！今年水费的单子啊，都在这里了。哦，陈小姐的水表啊，正好是前天刚抄的。陈丹丽的用水量很平均，一般是九到十立方，多一天是三百升。前天抄表是两千七百五十升，那去掉第一天的三百升，就是两千四百五十升，就是他出事那天的用水量。哎，那就是说水龙头一直开着，水在不停的流。如果按照你这么推算，就可以估测出陈丹丽的死亡时间了。躲闪闪够了没有？很重啊，我的腿都已经麻了，撑不住了。你别着急嘛，刚过半分钟。啊，哎，早知道我拿一个小点的盆呢。五升的盆好计算。哎，行了行了，满了。哎，快快快快快点快点快点。这个水龙头一分钟流出五升的水，那么一小时就是三百升。嗯。早上你们来的时候是十点钟吧？没错，我们一进来就把水龙头关了。你说水流了八个小时，也就是说陈丹丽是半夜两点钟被害的。嗯，没错。不过密室还是密室，不管是几点钟，他还是密室啊。所以我们现在应该去问问陈丹丽了。啊？嗯，他人都死了，你们怎么问他呀、啊哎？有的时候啊，一个死人可以比活人告诉我们更多的东西。嗯，走了，走了。哎，探长。啊、哦，对了，麻烦你啊。还给陈丹丽。嗯，嗯什么？这是什么？这是棉纤维的。难道是凶手衣服上的？更像窗帘布上的，有道理。陈丹丽突然间遭袭，会下意识的从浴缸里起身，所以很有可能是陈丹丽遇害的时候，血溅到了窗帘布上。所以凶手要将其取走，让现场看起来呢，更像是发生了一场意外。我觉得应该是这样的。如果带血的窗帘留在现场，那么意外就无法。现在可以确定的就是，陈丹丽的死是一起凶杀案，而且经过了精密的布置。那么凶器呢？有线索吗？凶器还有密室是怎样构成的，都需要我们去解答。嗯嗯、他怎么了？嗯，没什么，那是正常人应该有的反应，而我们属于人类中的异类。啊？为什么？你想啊，谁会像我们一样围着尸体？跟吃饭一样平常呢。哎，听到“吃饭”两个字啊，我的肚子就已经饿了。我们去吃点东西好不好？好啊。哎，我们去珊珊姐家吃饭吧，家里还炖着一只老母鸡呢。嗯。给。好香啊。哎，二宝，你脸色怎么那么难看啊？二宝，嗯，怎么了？还想吐啊？哎呀，别去想那个尸体了，嗯、快吃饭吧。小兰做的很好吃，快吃了啊。哎呀，就差一瓶酒啊。我不是送了你一瓶酒吗？你赶快拿出来给大家享用一下
，你什么时候送我酒了？嗯，不好意思，我把酒忘在陈丹丽家楼下的小店里了。喂，神神秘秘的，怎么回事？呃，我这就去取。哎。您好，老板，谢谢您啊，您人真好。噔噔噔噔，这花送给您，我的酒呢？呃，姑娘，不好意思，我把你的酒放进冰柜里了，冻硬了。嗯、真可惜啊，这么好的酒啊，可惜啊，浪费，糟蹋了。不好意思，我也没想到会弄成这样。哎，那我拿到锅里去热一下吧、哎。这是红酒啊，你以为像黄酒一样可以加热的？加热之后就变味了，没法喝了。话说回来啊，我又没过生日，你干嘛送酒给我呀？我想到了啊，密室凶器，我知道怎么回事了。怎么回事？凶器是冰。冰。二宝，你赶快去拿块猪肉，要带皮的那种。啊！哎，珊珊，你要猪肉干什么？别问那么多，赶快让二宝去。二宝，快去！生的还是熟的？生人说的当然是生的啦，快点去猪头。不是。哎，二宝。啊。你买完了之后，直接到陈丹丽的公寓去找我们。啊，是。你跟我去一趟制冰厂吧。马上啊。马上。哎。太浪费了。嗯。嗯，你做的菜好吃。嗯。哎呀，猪头。二宝，你买个猪头回来干什么？老大，你说要猪头啊？我不是要你买猪头啊，我的意思是说你是猪头啊。哎，嗨，反正猪头也是猪肉嘛，带皮的，保证生的。呸！笑什么你？有其主必有其仆。你说我和你？啊？我说你跟二宝啊。我呸呸呸呀、啊！珊珊姐，好好眼光，我一直是以我们老大为榜样而努力的。够了，别再开玩笑了，开始做实验吧。哦，好，来扎你的猪头。不是我的猪头啊，是二宝的猪头啊。二宝，扎你的猪头。哦。啊！原来是这样，这个是凶器啊。明白了吧？看啊。这个冰锥的尖锐度以及硬度呢，足以刺穿人的喉咙，和用刀的效果是一模一样的。而刺伤会喷射出血液，瓷砖和浴缸上的都是可以清洗的，但窗帘上的不行。所以凶手就将窗帘带走，然后将陈丹丽的颈部靠在了水龙头之上，造成意外失足的假象。杀人用的冰锥扔进浴缸里，等冰锥慢慢的融化之后。凶器就此蒸发，错，冰锥没有扔进浴缸，而是另有用途。哦，什么用途？你忘了门栓上面有过多的水渍吗？哦，我明白了，不单是门栓，整个水渍形成了一条直线。没错，凶手将这个冰锥放在了门栓的下面，然后打开水龙头放热水，等室内的温度上升之后，冰锥就随之慢慢融化了。等到冰锥完全融化之后，这门栓就自然而然的闭合起来了。然后室内的蒸汽又可以保持住尸体的温度，让我们很难猜测死亡时间。死亡时间我已经用水流量帮你们测算出来了，凌晨两点，冰锥杀人，制造了意外死亡的密室。这个凶手有头脑，有物理知识，冷静而且聪明，这些线索够你用的了。剩下的事情就交给刘探长去抓人了。我的任务完成了，密室解开，凶器找到。哇，好，分析的非常正确，哈哈哈哈哈！哈，哎，真是值得鼓掌啊！不愧为我曾经的搭档，没给我丢脸。作为你的股东，十分欣慰啊，十分欣慰啊！啊，哈哈哈哈哈哈哈哈！老大，怎么样？说跟他没有关系，他很早就离开陈丹丽家了。嗯，任公子，我希望你配合我的工作
，这样也便于你自己洗清嫌疑。该说的我都说了。我离开陈丹丽家那会儿啊，他还好好的。我想问你，你是几点钟离开陈丹丽家的？一点。一点。你在撒谎啊！我有目击证人，看到你是在两点钟左右离开陈丹丽家的，而陈丹丽遇害也是在两点钟。刘探长，我我这不是想撇清关系吗？这这事真是巧合。如果我真说两点的话，那我不是跳进黄河都洗不清了吗？你是不是和女人说了太多的花言巧语啊？已经不会说真话了。刘探长，之前多有冒犯，但我和刘夫人那也是经人介绍的。给我打住啊！你这样说是怀疑我公报私仇、假公济私是吧？没没没，没有。嗨，是我寻花问柳，是我品行不端，但杀人这事真不是我做的呀，我冤枉啊！如果凶器是冰锥的话，陈丹丽家里并没有冰箱。冰早就融化了，这小子应该不是罪犯。老大，即使他不是罪犯，就凭他一家人和日本人勾搭成奸，制止他也是应该的。要是被罗珊珊知道这个人重人还有这层背景啊，他更得恨之入骨喽。但是我听说，现在日租界经常有日本浪人寻衅欺压我们中国商人，劫货砸店，胡作非为，还肆意殴打烧毁日货的老百姓。如果这些不法之徒犯在我刘凡熙的手上啊，我绝饶不了他。哎，可是老大，我们现在手上的案子都跟日本人无关啊，真应该找个机会大闹日租界。我有朋友，已经在策划袭击日本特务的行动了，我在等他们的好消息。真的，老大，我也去。你去什么去？你在法租界盯紧那些汉奸分子，一个都不要放过，记住。你好，你好，郑小姐、嗯。你叫什么名字啊？你叫我阿兵就可以了。你为什么不告诉我你的全名啊？我只是个打下手的，有什么事儿您招呼一声，我随叫随到。你把脸转过来吧，没关系的。不了。我的脸看起来比较恐怖，我怕吓着你。郑小姐，你找我有什么事吗？你的脸是怎么伤的呀？我记得你说你当过兵。呃，我的脸，我的脸在战场上被炮弹炸伤了，那个时候阵地上缺药，后来脸就变成这样了。那你是哪儿的人，在哪儿参的军啊？我是湖北人，在老家当的兵。郑小姐，您怎么对当兵的事情那么感兴趣呢？啊，我以前有一个朋友也去当兵了，所以我很想知道当兵到底是怎么回事。啊。哦，那是是个什么样的朋友？一个。很好很好的朋友，他当兵以后我就没有见过他了，也不知道他现在怎么样了。战场上，子弹都是不长眼睛的。那么久没有联系了，肯定已经死了。你胡说
说什么呢？你凭什么说他死了呀？我朋友答应过我，他一定会活着回来。对不起，郑小姐，我不是故意要那么说的。但是在战场上，死的人往往比活着的人多。其实我现在这个样子。还不如那些死了的人来的干脆。我先进去，等柳林来了两三分钟之后，你再进来。知道了。喜欢吗？怎么你不喜欢？啊？这是我拿刚发的军饷给你买的。你为什么非要去当兵？为什么非要去当？我不想让你去参军。小恩，参军是我的志向。我想，我在战场上一定会有一番作为。哎，等我立了战功，衣锦还乡，我一定要让你过上最好的日子。我不想过什么好日子，我也不想要什么荣华富贵。我只要你。可是你，你看，军装我都穿上了，军饷我也花了，你不想看到我被军法处置吗？好了，小兰，相信我，一定不会太长时间的。等我，好吗？
定是一次呃成功合作的呃创新。<笑>呃，柳小姐，希望您能给我一次机会，肯定不会让您失望的。哎呦呦呦呦呦！徐会长，可以让我回去考虑一下吗？可以可以，当然可以啊。那好，那明天我们电话联系吧。啊好好，我等你电话，等你电话。小德信。没伤着吧？没事。啊，柳小姐，我让司机送你回去吧。哦，这怎么好意思呢？我自己走吧。哎，没什么，这很方便啊，很方便。那好。徐会长，徐会长，你不一起上来吗？哦，不用，我走两步就到了。明天我等你电话。刚才你那演技手快的一档，真是叫人印象深刻。刘小姐，过奖了。你应该是我严格训练吧？哦，是，我当过兵，打过仗。打麻将啊！我行，那好吧，那你们等着我吧，我一会儿就到啊。好几个兄弟都牺牲了，战场上硝烟弥漫，视线十分差。有的时候，如果炮弹从正面打过来，你还能卧倒躲避一下；但是如果从两侧飞过来的话，根本就看不清楚。那一次，一枚炮弹在我的左边爆炸，我当场就昏过去。等我醒来的时候，我已经躺在了战地医院里，一枚弹片刺穿了我的左脸。那后来呢？后来，由于身体的残疾，我离开了军队。我在参军的时候，就已经做好了牺牲的准备，但遗憾的是，没有在战场服役。你看看现在的我，只剩下一副残缺的躯壳。你知道吗？你的这个经历和我书中的人物，简直简直太相似了。其实说起来，我拜读过刘琳小姐的小说。算得上是你半个书迷吧。哦，呃，这么说，我要谢谢你对我作品的喜爱。是您的作品令人印象深刻，看了忘不了。啊、哦，我跟你聊了这一路，嗯，我对我对战争，对我写的故事，我有很多不一样的感受。我能不能麻烦你跟我上楼去？呃，我我我我们再聊一些什么的。我在战场上的故事已经说的差不多了，其他我也不知道该说些什么。我们可以再聊聊你是怎么样走上战场的，包括你从战场上走下来之后还发生了些什么事情。我就想再多积累一些素材。能够受到柳林小姐的邀请，我觉得十分荣幸。但是那么晚了，我怕被人看见对你不太好。这个你不用顾忌的
，你就答应我吧，好吗？好，那走吧。刘小姐，嗯，但愿我的故事对你有所帮助。当然，现在这个电影换了郑小姐来演了，我想，应该会顺利完成的吧。你说的那个郑小婉，嗯，一个市侩大亨的情人，我绝不会让她出现在我的电影中。刘小姐，你好像对她有些成见，可是，一开始那个叫，叫陈丹丽的。他他也不一定适合这个角色，而且，而且我还听说他很多见不得人的事情。你是指他的私生活不太检点？嗯，这个我知道，但问题是丹丽实在太能演了，她就是那种天才演员，而且之前那几部戏她都完成的非常好，所以我对她有百分之百的信任。可是她现在已经演不了了。但就算是这个样子，那个郑小婉也别想趁虚而入，鸠占鹊巢。她背后那个人什么都不懂，就会赚钱，靠几个臭钱就想为所欲为了。在我这儿，这绝对行不通。刘小姐，我我不不不太明白您的意思。其实我的意思就是，不是随便什么人都可以成为我电影中的女主角。说通俗一点吧，我绝对不会帮着许少林去捧一个婊子当明星。郑小婉之流，我说她是艳星，都已经算是抬举她了。再说我这个人平时最讨厌的就是别人威逼利诱，有了今天这顿鸿门宴，她不要想在我的故事中找到任何一个角色。希望你能够顺利完成你的剧本。嗯，我一定会尽快的，放心吧。再会。我送你。刘伯。柳小姐，怎么了？您刚才按响了服务铃，请问有什么需要我帮忙的吗？我没按过呀。哦哦，不好意思啊，不小心碰到的。那要是没有什么事的话，柳小姐，我先告辞了。哎，好，再见。再见。柳小姐，怎么回事？跟你们说不要随便打扰他。他刚才要了一份西米露，我给他送过去，可是没有人应门。哼，这些名人真是难伺候。对了，经理，他昨天要了早上七点的叫醒服务，现在已经七点半了，他还没有起，您看怎么办？我看还是应该把他叫起来。嗯，否则他真有什么事给耽误了，就要怪罪咱们服务不到位了。嗯，我明白了。嗯，好。啊啊啊、这当时房门是反锁的，而且窗户呢也是紧闭的，基本我们可以排除入室杀人的可能。根据现场的勘查情况来看，初步判断死者系自杀。范督察，这是旅店的经理，尸体是他发现的。你好。
没事，你开的。啊，对对对。柳林让我们早上七点钟叫醒他，可当时已经七点半了，他还没起来，所以我就开门进来了。门是反锁的。对对，门是反锁的。就这么报。是。<笑>哎呀，真是惊天大逆转呐、啊！我给你带来个好消息，马上到电影厂报道，化妆拍戏。<笑>那个女作家同意让我演了。哎，她同意是你，不同意也是你啊。到底怎么回事啊？不要管这么多了，你的机会来了，你要出大名了。你快跟我说说怎么回事、啊？不要管这么多了，马上去电影厂化妆拍戏。<笑>哦，对了，晚上啊，我去接你，我们一块吃饭。<笑>你说，郑小婉这个人，命也太好了吧？当他到的两个人全死了，几天之内。你的意思是，那个作家也死了？死了。怎么死的？想不到吧？自杀这里的情况和当天完全一样，因为王维俊先生吩咐我们必须要保护好现场。啊、哦，这是当天那张送餐卡。哼，他很狡猾，这样就不用模仿柳林的字迹了。你有没有闻到，这里有一股沉香的味道？啊，柳林有熏香的习惯吗？有啊，柳小姐跟我说。他在写作的时候会点上熏香，帮助放松心情，有利于思考。经理，柳小姐有多高？没有你高，大概到你耳根那个地方。有什么发现？这个凳子是头重脚轻。如果柳林小姐踩在这个凳子上自杀的话，那凳子一定是四脚朝天的。可是案发现场的凳子是这样的，从角度和距离来说都很不合理。那照你这么说，柳林是在死了之后被人挂上去的？对，很有可能。这窗户我查过了，全都是密封的，而且是锁上的。但是有一点我不太明白，这个放沉香的香炉干嘛要放在这里呢？如果据经理所说，沉香可以帮助柳林放松心情，增强思考能力，那么这个沉香炉呢，应该是放在他工作的地方或者是附近。为什么要放得那么远呢？对呀、啊，我看到柳小姐工作的时候，香炉是放在写字台附近的呀。这里有一根很奇怪的头发。经理，法古房的人来过这儿之后，带走过这里什么东西吗？没有。好，经理，案发之后这个房间有没有打扫过？也没有，因为王先生吩咐过，什么都不能动的。这支笔，在写字台下面被我找到。我问你，身为一个作家，笔就等于是他的生命。你来分析分析，这个笔落在地上，他会毫不在乎吗？你说的很有道理
，非常值得怀疑。所以现在基本上可以确定这是谋杀。那凶手在这样一个门窗紧闭的房间里，他用的什么手法杀人呢？证据呢？带一串珍珠项链，对呀、啊，那是我送给他二十八岁的生日礼物，上面正好是二十八颗珍珠。你们是怎么知道的？这条项链已经不见了，我怀疑是凶手拿走的。
车我认得，这是许少林的车吧？你能告诉我为什么吗？因为你在错误的时间去了错误的地方。边际，我走不出你的世界。王维俊，这是殉情了。看来他真的很爱柳林小姐。这世上又多了一个痴情男子。二宝啊啊！为什么你今天说话这么流畅，不再结结巴巴了？这两天听了几场说书之后，长见识了。刘探长，呃，尸体没有外伤，很像是自杀。发现一个药瓶，这个药瓶里啊还剩下一些药片，都是安眠药。谢谢您。嗯。二宝啊，嗯，你真的相信他是自杀的吗？这遗书也写了，安眠药也吃了，不是自杀还能是什么？这封遗书不是王维俊写的。我问过王维俊的同事还有学生，这封遗书的笔记就是王维俊的。你来看，你看这封遗书，用笔很轻，笔触连贯性很差，每一笔的收尾都不够果断。再来看这几个“我”字，几乎完全是一样的，你知道这说明什么吗？这说明这份遗书是伪造的了，啊，我明白了，你的意思是说，这个凶手依照王维俊写过的什么东西，然后一笔一笔。
这是。侦探吗？什么侦查手段都要会一点。麻烦你把门关上。嗯、柳林没有完成他的作品，而王维俊年纪轻轻的就自我了断。你说，他会因为柳林的死而自杀吗？言下之意。罗侦探认为是他杀了，有什么证据线索吗？根据我们现场的勘查情况来看，凶手在杀了王维俊之后，留下了重要的痕迹。首先，他伪造了王维俊的遗书。哦。
。虽然表面上看，王维俊的遗书都是他的自己，可是，并不是常人连贯书写而成的，而是一个字，一个字的临摹。你看那个奇窗。是不是很狭小？是，的确很小，过不了人。所以凶手就大大方方的拿了钥匙，从这个门逃了出去，然后把门关上，再从气窗把钥匙送进来，之后，钥匙就落在了这个桌子上。罗侦探分析的十分精彩。那么现在有罪犯的线索了吗？罪犯就在这个屋子里。来，收好你的物证。你数一下，一共二十八个。这串南海珍珠价值连城。我可不想再加上一个盗窃的罪名。为什么要杀陈丹丽和柳林？这是对他们的惩罚。你以为自己是神呢？事实上，我已经左右了他们的生命。恶魔！你要是能抓到我，我一定告诉你，我杀他们的理由。我不会放过这次机会的。这些都能查到，不愧是高手。只可惜我没能够抓到你。在你的计划当中，我应该不是你的目标吧？当然不是。不过现在，你必须是。我会告诉你一切。不过不是在这儿，有一个地方在等着你。大侦探，你破解了我精心设计的三个密室，可谓聪慧绝伦。为此，我特地为你也设计了一个密室。你看，哎呀，可惜的是，没有人有机会来破解这个密室了。你以为这些东西能制服得了我吗？
解脱了，我也没想到他有这招啊！拿绳子，看我给你打个军结。你绑腿。哦。罗侦探，你再也欣赏不到我的杰作了。你就是用这种方式来报复社会对你的不公平，你能感觉到？
手掌，这是最佳的发力方式。来，再来。什么我都给你，我都给你。呜、哦
这怎么回事啊？我出去买个早点，怎么就这样了呢？有人想要杀了他。谁呀、啊？谁这么大胆子？就是接送你的那个司机。那你们抓到他了吗？我们一定会抓到他的。怎么样？没事吧？没事吧？精心策划的密室杀人，可是郑小姐的预习，就算刘探长没有出现，电影公司的人一样也会赶过去。看似那是谋杀，但其实郑小姐一点危险都没有。我说的没错吧，小文？当时有一个细节，你们不在场，郑小婉回来看到我们在抢救许少林，她当时做的第一个动作就是把买回来的早点。放在了桌子上，然后把桌上的一把钥匙收了起来。哦，我明白了。他在那种情况下能注意到桌上有把钥匙，并且把它藏起来，就说明这把钥匙一定和这个案件有关。那钥匙一定是郑小婉给陈默的，只有这样，陈默才能开门进去杀徐少林。思路正确，你们俩来。我们现在不妨大胆的推理一下。一大早，郑小婉按照和陈默约好的时间起床了
按照计划，陈默杀完人之后，应该迅速的离开，把门锁上。等郑小婉买完早点回来，马上报警。那么这样，卖早点的就会成为郑小婉不在现场的证人，这样又一个密室就形成了。嗯，哎，其实密室也挺简单的嘛。你看，我们一下子就解开了五个。那按照你的推理？郑小婉和陈默从头到尾都是联手作案了。我不这么认为，但我觉得他至少参与了最后一个。他承认了吗？我没问。为什么？为什么？我自己也不知道为什么。我觉得郑小婉，她是一个很可怜的女人。如果我再对他不依不饶，他就一点活路都没有了。即使法庭不判他有罪，许少林也不会饶了他。许少林是个那么冷酷无情的人，他能放过一个要杀了他的女人吗？可怜，这个沉默。他为了自己心爱的女人，能够演上这么一个角色。付出了生命的代价，希望这一切赶快过去。